പുറകിൽ മുഴുവൻ നരയ പ്രായം കൊണ്ടുള്ള നരയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയല്ല ചെറുപ്പത്തിലേ നരയ്ക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാ ഞങ്ങളെ തറവാട്ടുകാർക്ക് ഭാഗ്യ നരയാണെന്ന എല്ലാരും പറയാറ് അത് ശരിയാ ഇത്രയും ഭാഗ്യം വേറെ ആർക്കാ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിൽ ഏറെ സ്വത്തും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരും അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു കാറ് വാങ്ങിയാലോ അതെ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ തറവാട്ടി കാണുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ അധികം ചെലവല്ലേ സുശീല് അല്പം ചെലവായാലെന്താ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലൂടെ അന്തസായി പോകാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതെ അന്തകാലം ഇപ്പൊ എന്റെ സുശീല എന്ത് പറയുന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും ഇവളുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളി നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും തളർന്ന് വീണില്ലെങ്കിൽ എന്നെതാ അവസാന കാലത്ത് ഈ യക്ഷിയുടെ കയ്യിലാണല്ലോ പണിക്കരത്തെ ചെന്ന് പെട്ടത് വിധി അനുഭവിക്കുക അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാതെ കാറിന് കാവൽ നിൽക്കാണേ ഞങ്ങള് കൊറച്ച് പാവങ്ങളോട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് നീ മറക്കണ്ട എന്താ ഡേ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിരിക്കാൻ വണ്ടി കേറണം എടി അദ്ദേഹത്തെ മയക്കിയെടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൈക്കലാക്കി വാടാനെ നിന്റെ മോഹം കിടി അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തടഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഇരട്ട ഭാര്യകളുമായിട്ട് അമ്പലത്തിന് അടുത്ത് വെച്ചൊന്നും ഉരസി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ കണ്ട് തെണ്ടികളുടെ ഒക്കെ അടിയും തൊഴിയും കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വയ്യ സുശീലേ വിവരമില്ലാത്ത ആ കിളവുകൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളത് ക്ഷമിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലൊന്നും പറ്റില്ല അതെന്ത് തീരുമാനിക്കാന എന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളെ അവകാശം നിനക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുള്ളടത്തോളം കാലം നടക്കൂല മര്യാദക്ക് അടങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വേണം ഉള്ളത് മുഴുവൻ അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മക്കളും കൂടി അവിടെ കേറി താമസിക്കും അതുറപ്പാ 
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അടിഞ്ഞു വന്നവരൊന്നും അല്ല നമ്മള് നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ട സ്വത്താ അല്ല എന്താ ഒന്നും നിയമം ഉണ്ടാത്ത ഞാനെന്ത് പറയാനാ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമം ആദാ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനും പുഷ്പയും നാളെ ഒന്നും അവിടെ വരെ പോവാ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീയും വാ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ണംപള്ളി തെങ്ങുംപുരയുടെ അത് സുശീലയുടെ പേര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചങ്ങരശ്ശേരി വില്ലേജിൽ സർവേ നമ്പർ അറുപത്തിയേഴിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പുഞ്ചക്കര പാടം രണ്ട് ഏക്കർ അറുപത് സെന്റ് അത് എങ്ങനെയാ വേണ്ടേ അത് തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് സുശീലയുടെ പേര് തന്നെ എഴുതിയേക്കും അപ്പോൾ മറ്റു ഭാര്യമാർക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ ആ എളമക്കരയിലെ വസ്തു എല്ലാവർക്കും കൂടി എഴുതിയട്ടെ അല്ല അത് വെറും പാറമടയല്ലേ അത് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തിനാ തരിശു ഭൂമിയെ കൃഷി ഭൂമിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കഴിവ് അല്ലേ അല്ല അവർക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല എന്താ കുഞ്ഞൊന്നും മിണ്ടാത്തത് ഈ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി കല്യാണ വീരണി ഞാൻ ത്രകണ്ണകം പാലിച്ചു കൊടുക്കും നോക്കാൻ നോക്കാം അതല്ലേ ത്രകണ്ണകം അത് നായർ നായർക്കറിയാമേ ആ കയ്യും കാലും വാദം പിടിച്ച് മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാവും ഇങ്ങനെ പിന്നെ നിവരിയില്ല പിന്നെ അവർക്ക് സമ്പാദ്യമായി ഞാൻ വേറെ ചെറുതൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് സന്താനങ്ങള് എന്നെ പോലെ തടിപിടുക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ആമ്പിള്ളേരെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം തള്ളമാരെ പോറ്റാനുള്ള ചുമതല അവർക്കുമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ആ താടകമാർക്ക് കയറി കിടക്കാനുള്ള വകയെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിക്ക എങ്ങോട്ടാ രണ്ടാളും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി പൊക്കോ അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ പോകാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കൈയും കാലും ഇല്ലാതെ പോകാനോ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നീ ആരടി അതിനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം ഞാൻ ഇവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവകാശം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വകയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ വിഷം കഴിഞ്ഞ ചത്തോ ചാവുകാണെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവാം അച്ഛനായിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചതിന് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയുക ഓഹോ ഇതിന് പിന്നിലെ ചരടുവലിക്കാരൻ നീ ആണല്ലേ നിങ്ങളുടെ നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ ആരെയൊക്കെ കൊന്നും ചതച്ചും പൂർവികരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സ്വത്ത് മാളിയൊക്കെ എനിക്ക് വരും പുല്ല അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ കണ്ട് ഒരക്ഷരം എതിർത്ത് പറയാതെ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമാ അമ്മയും ചിറ്റമ്മ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നു പഴയ പോലീസ് പറയുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ദാ ഇത് കണ്ടോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന വക്കീൽ നോട്ടീസിന്റെ പകർപ്പ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിന് മാത്രമേ നിയമ സാധ്യതയുള്ളൂ അതായത് എന്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്റെ അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരങ്ങളുടെ ഫലം മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തുല്യമായി ഭാഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രമാണം തയ്യാറാക്കാം അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് കയറി കെട്ടിയാലോ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും സ്വന്തം അച്ഛനായാൽ പോലും എന്റെ അച്ഛനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുക കോയിക്കൽ മാധവ് പണിക്കർ ഇനി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടില്ല കോയിക്കൽ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഇവരെല്ലാവരും തുല്യമായി അനുഭവിച്ചിരിക്കും എത്രയൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ 
കൊടുക്കട എച്ചനായി പോയില്ലേ എല്ലാം സഹിച്ചില്ലേ പറ്റൂ ഏടത്തി നോക്കിക്കോ അവളുടെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനാ ആ മനുഷ്യന്റെ യോഗം അമ്മേ ആ എന്താ മോനെ നീ ഇത്ര നേരത്തെ എനിക്കിവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റാമേ എങ്ങോട്ടേക്കാ മോനെ കൊല്ലം കോട്ടേക്ക് കൊല്ലം കോടോ അത് എവിടെ ഉണ്ണിയിട്ടോ തമിഴ്നാടിന്റെ ബോർഡർ ആയിട്ട് വരും കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോലിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്തിനാ ഉണ്ണിയാ പോകുന്നത് തമിഴ്നാടൊന്നുമല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ടതാ എന്നാലും ഇത്രയും ദൂരം പോണോ മോനെ പോകാതെ പറ്റും അമ്മേ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോയി വരാം അമ്മ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നല്ല വിശപ്പത് ഒരു കണക്കിൻ അച്ഛന്റെ കണ്ടു പെട്ടുത്തോന്നും അവൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും തന്നെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ അളിയനും ഒടുവിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ ദൂരത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം ഈ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ആകുമ്പോ നല്ല പാണ്ടിച്ചരക്കൾ ഉണ്ടാവല്ലേ അല്ല നിനക്കൊരു പാണ്ടിച്ചരക്കിന് അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചാലോ അങ്ങനെ അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും പോലെ കാണാൻ നടത്തൊക്കെ സമ്മതം കൂടല്ലേ അല്ല എന്റെ പണി അയ്യ എന്റെ ഉണ്ണി ഗാന്ധർവല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റിയൽ മാരേജ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല കൊച്ചപ്പി ഐശ്വര്യം ശാലീനതയുള്ള ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ആ കല്യാണ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ കൂടെ കൊല്ലം കൊണ്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വരണമെന്നൊക്കെയുണ്ട് നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നുള്ള വിഷമം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷേ എടാ പേരിനെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ശ്രമിക്കാടാ ഏ അതൊക്കെ നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏ ഒറ്റ തൊഴിൽ വെച്ചെന്നാണല്ലോ എടാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ആണോ ആ ആണാ കണ്ടിപ്പാണാവും കൂടെ വരുവേ കുടല് കത്തി പോയി സത്യം പറയില്ലേ എടാ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സർവീസിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം സ്ഥലം മാറ്റാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാതൃകാ പോലീസുകാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേഷം കിട്ടൊന്നും വേണ്ട തൊണ്ടി എവിടുന്ന് പറയണ എന്നാ പിന്നെ അത് നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ വരില്ലല്ലേ വെറുതെ ഉള്ള ഇടി മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിനക്ക് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു അല്ലേ പോട്ടെ സാരമില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇതുകൊണ്ട് കോഴി സൂപ്പും ബാക്കിയുള്ള കാശിന് കുഴമ്പെല്ലാം വാങ്ങി തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് പോവും കേട്ടോ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനൊരു മാതൃകാ പോലീസുകാരനാണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കുറ്റവാളികൾ കൂടുതൽ തീർക്കാറാണ് അയ്യേ നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കിമ്പളം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ പോ ശരി പോയിട്ട് വാ പോയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ദൈവമേ അയ്യോ എന്റെ സർവീസ് രംഗങ്ങളിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സാറെന്താ വിട്ടുകളക്കത് അയാളൊരു ഊമയാണോ പാവം ആ സാറിനെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവൻ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ അയ്യോ ഇവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം അമ്മേ വനവാസിന് ശ്രീരാമന്റെ കൂടെ പോയ ലക്ഷ്മണന്റെ സ്ഥാനത്താ ഞാൻ ഹനുമാൻ പറയല്ലേ കൂടുതൽ ശരി ആണോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇത്ര നാളും സുഗ്രീവനാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു കരിങ്കുറങ്ങ് കരിങ്കുറങ്ങിന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ണിമനെ ഇവനും കൂടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ശരിയാക്കുമോ നീ ഇവന്റെ ഈ സ്വഭാവം വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന നാട്ടുകാരുടെ തല്ലു കൊണ്ട് ചാവും ഇവിടെ അമ്മ മലയാളികളുടെ തല്ലു കൊണ്ട് ചാവാം അവിടെ ആമ്പ വല്ല കൊല്ലം കൂടുള്ള തമിഴന്മാരെ തല്ലുകൊണ്ട് ചാവേണ്ട വരും നിനക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഉറപ്പുണ്ട് എന്തായത് ഒരു യാത്രക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് നടത്തണേ ശരി എന്റെ ഉള്ളിക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേ ാണ് ഇടം നിന്റെ ഈ കൊടും തമിഴൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് കാച്ചണ്ട എന്ത് ചെയ്യാനടിയാ തമിഴിന്റെ മണം അടിച്ച അപ്പ ഞാൻ തമിഴ് ചോദിച്ചു ആ മുരുകന്റെ അനിയ ഇവിടെ നിക്കാമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആര് ഗണപതിയോ ഓഫീസിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുരുകന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അനിയനെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടില്ല നമ്മളയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എനി സിഗ്നൽ നീ ഇവിടെ വന്ന വിവരത്തിൽ ഞാൻ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തണം എന്തായാലും വേണേൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം നല്ലൊരു തമിഴ്ത്തി എന്നെ തല്ലു ഒളിച്ചടങ്ങൂല്ലേ 
வணக்கம் சார் வணக்கம் உன்னிகிருஷ்ணன் சார் அல்லே அதே சுப்ரமணியம் அதே வணக்கம் உங்களுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணி இருந்தேன் எங்களே எங்கனே மனசாயி அது பிரதர் போனில் விழிச்சு ஒரு ஏகதேச ரூபம் പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ கூட கவுண்ட் அம்மா எப்பல ஒரு ஆள் உண்டானு പറഞ്ഞു இயர கண்டப்பட சார் உன்னிகிருஷ்ணன் சார் ആണെന്ന് உறப்பிச்சது இதெண்டே ஃப்ரெண்டா கொச்சாப்பி அங்கனே இல்ல பின்ன ஒரு வாடக வீடு நான் சரியாக்கிட்டுண்டு வரு நமக்கு அங்கட்டு வா வா பயங்கர சூடு வைகுனரைய நல்ல தணுப்பா இருக்கு மச்சானே சிரைட் இல்ல மூக்கி படி மூக்கி படி படி கா இந்த நாட்ல இங்கனேனோ எந்து ஒரால் வெறிக்க மச்சால தும்மா இல்லாதே தப்பிட்டு ஒரு காரியம் இல்லடோ நமக்கு சாஃப்ட் அடிச்சு இறங்கும் நல்ல ஏரிய சௌகரியங்களൊക്കെ குறவா ஐயோ அல்ல அதனால மாறே உள்ள 300 ரூபா ஓகே ஓகே அல்ல இவர ஆபீஸ்லக்கே அதிகம் தூரம் உண்டோ ஏய் கஷ்டிச்சு நடக்கறானோ தூரம் உள்ள ஒரு 3 4 கி.மீ வரும் ஐயாளோட நான் அடிச்சு தூத்துறான் പറഞ്ഞதான் செய்து ஆவோ எனக்கெல்லாம் ரூம்ல ஃபேலே கண்டல்ல லே அங்கர சூடு ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാ കുറച്ച് മാറി ഒരു വലിയ കോവിലുണ്ട് മാരിയമ്മൻ കോവിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ജോലി കിട്ടാനും കല്യാണം നടക്കാനും പ്രത്യേക പൂജയുണ്ട് നല്ല ശക്തിയുള്ള ദേവിയാ മാനസറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉദ്ദേശ കാര്യം സാധിക്കും ഉറപ്പാ പ്രാർത്ഥിച്ച കല്യാണം നടക്കുന്ന ഉറപ്പാണോ പിന്നെ അല്ല കശിയല പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമുള്ള പാർട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി നടക്കും എന്തഴിഞ്ഞ് ഉള്ളഴിഞ്ഞ് എന്നാ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്തേ மனிதன் மா இந்த ஆளு ஊரு புதுசே அதான் நீங்க வாங்கமா வாங்க வாங்கமா இதா பார் அந்த அருணாச்சலம் படத்துல ஜெயச்சனி நடிப்பு எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா சூப்பர் நான் அந்த படத்தை 10 வாட்டி பார்த்து கூட எனக்கு அந்த கதையே புரியல அப்படி ஒரு ஆக்டிங் பா அதான் தான் சூப்பர் ஸ்டார் டோடோ இதோடா கொரச பாறோம் கேட்டடா நன்னி நன்னி வணக்கம் அண்ணே இங்க சாப்பிடுறதுக்கு புட்ரூம் பப்பரம் கிடைக்குமா தமிழ் பர்னி சீதியா கண்டா நான் மலையாளி புட்டும் பப்பரம் ஒன்னு கூட கிட்ட இல்ல நல்ல சூடு தோசை சாம்பாரும் தரா என்னடா ஆஹா மலையாளியா இந்த தமிழ்நாடு கேரளா போர்டர் ஆயிடுண்டே ஆரா தமிழன் ஏதா மலையாளினு திருச்சறையா மச்சறலையா கண்ணாடி நோக்கும்போது நான் என்ன தன்ன சம்சேச்சு வா நான் ஒரு தமிழனா னு நல்ல கண்டால அங்கனே தோணும் கவுண்டமணிய போல உண்டு ஆனோ எல்லாரும் പറയുന്നുണ്ട് ഇനി തമിഴ് പടത്തിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാ മലയാളത്തിൽ വിളിച്ചു പോവാട്ടാ എടുത്തോളൂ അല്ലാതെ എന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരുത് എന്റെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാ നല്ല കളർ ഞാൻ വിചാരിച്ച തമിഴത്തിയാണ് ആ ലുക്ക് ഉണ്ടേ എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേര് കൊച്ചാപ്പി അയ്യേ 
എന്ത് ചേട്ടൻ ചിരിക്കണേ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ വർഗീസ് വാഗത്താനം വർഗീസ് വാഗ്താനോ വാഗ്ദാനമല്ല വാഗത്താനം എനിക്ക് നാട്ടിലൊരു നാടകമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടിയപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ചായക്കട തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കല്ലേ അല്ല ഇവിടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വന്നാണോ അതെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ട് ഈശ്വരൻ അവനിവിടുത്തെ സെയിൽ ടാക്സ് ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി ഞാൻ വരുന്ന കൂട്ടിന് വന്നാ അത് ശരി ഇവിടെ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരഞ്ഞിട്ട് ആ പലത്തോട്ടുള്ള റോട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു മലയാളി ടീസ്റ്റാൾ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അത് ഒരു അച്ചായന്റെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റു തുടങ്ങാം പിന്നെന്താ കടിക്കാൻ എന്തിനു വേണോ കടിക്കാൻ ഒരു കട്ടുറുമ്പിനെ കിട്ടോ ആള് കൗണ്ട പണിയെ പോലെ തമാശക്കാരനാണല്ലോ ജീവിതം തന്നെ ഒരു തമാശ അല്ലേ ചേട്ടാ 